আজ আমরা নবম দশম শ্রেণী উচ্চতর গণিতের আট দশমিক তিন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে যে সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে সাইন মাইনাস থেরেশন মাইনাস সাইন থেটা কোস মাইনাস থেরেশন মাইনাস কোস থেটা কস মাইনাস থেরেশন কস থেটা সিক মাইনাস থেরেশন সিক থেটা টেন মাইনাস থেরেশন মাইনাস টেন থেটা কট মাইনাস থেরেশন মাইনাস কট থেটা আমরা বলে থাকি যে কজ আর সেক মাইনাস কে ফেলে যার ফলে কস থেটা আর সেক থেটা হয় আর বাকিগুলো মাইনাস খেতে পারে না যার কারণে মাইনাস থেকে যায় আসলে এটা তো কোনো গাণিতিক ব্যাখ্যা হতে পারে না তো কিভাবে আসলে সাইন মাইনাস থেরেশন মাইনাস সাইন থেটা হয় এবং কোশিক মাইনাস থেরেশন মাইনাস কোশিক থেটা হয় আবার এই দুটি কিভাবে পজিটিভ হয় এই দুটি আবার কিভাবে নেগেটিভ হয় এইগুলো নেই আজকে আমাদের আলোচনা তো আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের পাশের চিত্র আছে এখানে এক্স ও এক্স ড্যাশ এক্স অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ ওয়াই অক্ষ তো আমরা পি একটা বিন্দু নিলাম ও এক্স ও এর উপরে আসলে কি ও এক্সটা ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে থেকে কোন ঘুরেছে ঘুরে এক্স ও এ কোন উৎপন্ন করেছে তো এই ও এক্স এর এটি হচ্ছে আদি অবস্থান এখান থেকে থেটা করে ঘুরে ও এ অবস্থানে দাঁড়িয়েছে এবং এই কোনটি উৎপন্ন হয়েছে কি এক্স ও এ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাই আমরা এটাকে থেটা প্লাস থেটা ধরেছি তো ও এর উপরে একটা বিন্দু আমরা পি অফ এক্স ওয়াই নিলাম যার ও এন হবে তাহলে এক্স আর পি এন হবে ওয়াই অর্থাৎ পি এক্স ওয়াই বিন্দু এই পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে আমরা ও এক্স এর উপরে একটি লম্ব পি এন অঙ্কন করেছি তারপরে আমরা এটিকে বর্ধিত করেছি লম্বভাবে সেটি এসে সেট করেছে কিউ বিন্দুতে সেট করেছে পরবর্তীতে আমরা এই দুইটি বিন্দুর স্থানকে এটি কিভাবে আসলো সেটি আমরা দেখব তো খেয়াল করি যে এখানে আমরা দেখছি যে ও এক্স আদি অবস্থান ছিল এখান থেকে মূলত আবার এটা ঘড়ির কাঠার বিপরীত দিকে যেমন ও এ অবস্থানে এসে থামলো থেকে কোন করে এটু ঠিক তাই ও এক্স ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে ও এ ড্যাশ অবস্থানে থেমেছে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে কোন এক্স ও এ ড্যাশ হয়েছে মাইনাস থেটা অর্থাৎ থেটার কোন কোনের পরিমাপ থেটা বাট এটা যেহেতু ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরেছে তাই আমরা এটাকে নেগেটিভ কোন হিসাবে চিহ্নিত করেছি অর্থাৎ মাইনাস থেটা হিসাবে চিহ্নিত করেছি তাহলে এই কোনের পরিমাপ আর এই কোনের পরিমাপ কিন্তু আসলে একই পরিমাপ তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এখানে পি এন কে আমরা যখন বর্ধিত করলাম এন কিউ পর্যন্ত লম্ব হবে তখন এটা ও এ ড্যাশ কে কিউ বিন্দুতে ছেদ করেছি এখন আমরা দুইটি সমকোণে ত্রিভুজ রয়েছে দেখো একটা একটি সমকোণে ত্রিভুজ রয়েছে ত্রিভুজ ইউ এন ও অপর সমকোণে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ইউ ও এন এই দুই সমকোণে ত্রিভুজের ভিতরে তাহলে আমরা এখানে একটু সমকোণে লিখে রাখতে পারি সমকোণে ত্রিভুজ ইউ এন ও সমকোণে ত্রিভুজ ইউ এন এই দুইটি ত্রিভুজের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন পি এন ও সমান কোন ইউ এন ও সমান এক সমকোণ এক সমকোণ এরপরে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে আরো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোন পি ও এন সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন ইও এন সমান আমরা দেখতে পারি কোন কিউ ও এন ঠিক আছে কারণ এই কোনটিও থেটা কোন এই কোনটিও থেটা কোন তো দিকের কারণে একটা পজিটিভ আর কি নেগেটিভ কিন্তু মূলত কোন দুটে থেটা লাভ একটা সমান দেখতে পারি থেটা কোন তাহলে আমরা দেখলাম দুটি কোন সমান তো আর কি কথা বলে রাখি এখানে ও কি সমান আমরা আ ধরে নিলাম অতিভুজ এটিকে আমরা আ ধরে নিলাম তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও এলটা কিন্তু উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু ও এলটা কি উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ও এল সমাজ ও এল অনুরূপ আমরা জানি দুইটি একটি ত্রিভুজের দুইটি বল এবং অনুরূপ বাহু যদি সমান হয় তাহলে ওই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম তো আমরা এখানে বলতে পারি ত্রিভুজ পি ও এন সর্বসম ত্রিভুজ ইউ ও এন যেহেতু সর্বসম সেহেতু আমরা এই পি এন পি এন সমান আমরা লিখতে পারি এই থেটা কোনের বিপরীত করবো কি ইউ এন এটা আমরা লিখতে পারি আমরা এটি লিখতে পারি আর কি লিখতে পারি ও পি সমান ও কিউ কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাই না ও পি সমান ও পি সমান আমরা ও কিউ এখানে ও পি সমান আমরা ও কিউ লিখতে পারি 
चतुर्थ माइनस लिखे रखते माइनस माइनस प्रवेश कर माइनस लिखते माइनस माइनस 
তাহলে আমরা এই ত্রিভুজের ভিতরে আছে আমরা জানি পথ থেকে আসছে ভূমি বাই প্রতিভুজ সেহেতু আমরা দেখতে পারি ও এন ওয়াই ও কিউ তো এখানে দেখো ও এন এক্স এবং ও কিউ আর তো উপরেও আমরা যদি দেখি এক্স মানে হচ্ছে ওই ত্রিভুজ যদি পিও এন নেই আমরা অর্থাৎ এটা কোন ত্রিভুজটা নেই তাহলে পিও ও এন ত্রিভুজে এক্স ও এন এবং আর ও পি ত্রিভুজের ভিতরে আমরা জানি আর ও পি তাহলে খেয়াল করি এখানে ও এন বাই ও পি অর্থাৎ এই ত্রিভুজের ভিতরে আমরা আসলাম ও এন বাই ও পি তার মানে আমরা লিখতে পারি কি কস घटने सबा के धन्यवाद धारा भाई बाकी अंश आलोचना